Hi guys, my name is Tristan. Welcome back again to my channel. For today, bibigyan ko kayo ng tips para sa mga nagpaplano mag-build na kanilang PC. I-discuss natin kung ano ba yung sulit na parts na bilhin. Uh, Siyempre, mag-focus tayo sa AMD. And bago tayo magsimula, shoutout muna tayo. Shoutout kay Baby Jill para sa my set na binigay niya sa akin. Kay Boss Ina, Boss Jeff, Boss Grace, Boss Jerome, Boss Mikey. Thank you sa support. Ha. And comment down below para ma-shoutout sa next video. And let's go! So guys, bago kayo mag-build ng PC, syempre alam yung purpose kung saan nyo gagamitin. Kung ito ba'y para sa online schooling, o online job, or mag-games lang kayo. Gusto nyo lang mag-games ng kung ano AAA games na gusto nyo, or mag-stream, or for productivity, o video editing. Nakadepende yan kung anong uh, purpose ng gagamitin nyo. Isa-isay natin para malino. So guys, sa mga nagtatanong ano yung specs ng PC ko, um, ito yung napili ko since ang um, yung purpose ko lang naman talaga no is academic for my AutoCAD and SketchUp project. And ito na yung pinakasulit na specs. Gusto ko rin mag games uh, pag may free time ako. So unahin natin sa CPU. Pinili ko yung Ryzen 3 2200 since meron na siyang dedicated na um, APU or Vega 8 graphics na tutulong sa pag-render ng video. And meron siyang 4 cores and 4 threads. So around 4,595 pesos lang siya. And meron na siyang kasamang um, stealth cooler. So guys, kung talagang tight yung budget mo at hindi ka naman talaga magigame ng sobra, um, pwede ka mag AMD Athlon 3000G. And meron na siyang Vega 3 graphics. And meron siyang 2 cores and 4 threads. Or ibig sabihin, dual core na siya. And around 2,795 lang siya. Napakasulit para sa CPU na to. So guys, kung wala ka namang problema sa budget at kailangan mo ng powerful na CPU para sa streaming or video editing, pwede ka mag Ryzen 5 2600. Meron siyang 6 core and 12 threads na magtutulong para sa pag-render ng video and CPU usage mo. And around 6,995 lang siya. Ang problema dito, wala siyang dedicated na Vega Graphics. Kailangan mong bumili na separate na GPU para ma-boost tong CPU na to. So guys, para hindi pa nakakalam ko na yung Vega Graphics, ang tawag sa kanya is APU, which means CPU and Integrated Graphics in one chip. So parang combo siya na binili mo, na meron ka na agad na integrated GPU na susuporta para sa CPU mo. So, napakagandang feature nito para sa upgrade path. So, discuss natin yung upgrade path mamaya. So, guys, para sa motherboard, um, pinili ko yung A320. So, pwede ka naman pumili ng any brand, which is um, close lang naman yung, yung price nila. And, ang kagustuhan ko lang sa MSI is supported siya ng overclocking. So, napakagandang feature nito para sa price na around 2,599. Kung pipiliin yung CPU is Ryzen 5 2600, um, piliin yung motherboard is B450 which is magbubus talaga yung CPU mo gamit itong motherboard na to kesa dun sa A320. Para naman sa RAM, pinili ko yung 8GB na one stick. Um, any brand naman, okay lang naman. Ang isipin mo is yung speed ng RAM. So, dapat talaga is 3000 MHz ang piliin nyo. Pero kung wala kayong budget at mahirapan kayong humanap ng parts, pwede kayong mag um, 2666 MHz na speed. Kasi mas maganda sa AMD yung mas mabilis na RAM para mag um, more boost yung CPU mo. So next naman is yung PSU or yung power supply mo. Ito yung wag na wag na wag na wag na wag mong titipirin pag magbibuild ka ng PC. Kasi siya yung nagsusupply ng kuryente sa buong PC mo. So, kung wari, binili mo is yung chip lang or yung mumurahin. May tendency na madamage yung buong component ng PC mo. Or badly, pwede masunog yung PSU mo pati na yung computer parts mo. So, mag-stick ka sa 80 plus na rated ng PSU. O pwede ka mag 80 plus white or 80 plus bronze. And isa pa rin titingnan mo is yung watts na gagamitin mo. Kung wari, iniisip mo yung upgrade pot ng PC mo pwede ka mag 500 watts or hindi kung hindi ka naman gagamit ng dedicated graphics pwede ka mag 450 watts 
So, next naman is yung SSD or yung solid state drive. So, piliin mo yung 240 gig which is dun mo install yung Windows mo para mas mabilis kesa sa hard drive. Pinili ko yung M.2 which is supported naman ng motherboard ko. So, pwede naman kayo mag-regular na SSD na may SATA cable and which is um, close lang naman sila ng presyo na around 2,000 pesos. So, para naman sa storage, pinili ko yung Seagate na Barracuda na 1TB. Any brand naman is okay kasi gagamitin mo lang naman to para pag-store ng mga files mo. So, para naman sa CPU case mo, katulad nito, tempered glass, pwede naman kahit anong brand or any model, mag-set ka na lang ng budget around 1,500 or 2,000 pesos. So, guys, sa mga nagtatanong bakit ganun lang yung specs na pinili ko, syempre, uh, student lang ako at ang main purpose ko lang naman talaga is for academics or software para sa school. At at the same time, gusto ko rin mag-games ng ano yun, naka-low settings lang. Kaya ganun. Kaya, syempre, Doon tayo sa budget friendly. Diba? So guys, ito na yung finished product ng parts na pinili ko kanina o yung diniscuss natin. Nagawa na lang ako ng another video kung paano mag-build ng PC step by step. Pag-usapan na lang muna natin is yung upgrade pat ng PC natin. So guys, kung nakarecover na kayo sa gastos sa PC nyo uh, and medyo nakaipon na ulit kayo para sa pag-upgrade, Ang unahin nyo is yung dedicated GPU which is itong hawa ko. Or pwede rin naman kayo mag um, gigabyte region RX 570. Napakasulit kasi nitong graphics card na to around 6,209 kaysa dito sa Galax GTX 1060 na around 8,000 plus na nabili ko siya ng sale. Napakalaking boost nitong dedicated graphics card na upgrade mo. Kesa dun sa Vega Graphics na kasama lang ng CPU mo. So, napaka worth it to pag-upgrade ng PC part nito. Next na upgrade part nyo is yung RAM. After nyo makabili ng GPU, pwede na kayo bumili ng another 8GB na 1-stick. Since, ang um, nag recommend ko sa inyo is 8GB 1-stick. Since 2 slot naman yung motherboard for RAM. So, napaka worth it nito. Especially kung mabilis yung RAM na binili nyo. Tulad nito, 3,200 uh, MHz, around uh, 5,000 ang bili ko sa kanya, which is RGB supported na din. So, ayun lang para sa upgrade pat. Uh, I hope na naliwanagan kayo kung sakaling tight yung budget nyo at hindi kayo kagad makabili ng parts. So, ito yung na-recommend kong upgrade pat para sa inyo. So guys, isa pang tips. Kung wari, nakabili na kayo ng PC, ginagamit nyo na. Lagi nyo yung imamonitor yung uh, temperature ng computer nyo. Kasi especially sa atin, sobrang init. Kaya tanghalin tapat, naglalaro pa. Mapapansin mo, bakit nagbabagal yung PC ko? Yun pala, nag overheat na yung PC nyo. Or, nag i na sa kayang i-handle ng parts ng PC nyo. Kaya, may third party software naman dyan, na download nyo na lang para ma-monitor nyo yung PC nyo. Kaya, lagi nyo i-check yan. Kasi importante. So guys, yun lang para sa video na to. Sana nakatulong to para sa mga nagbabalak mag-build ng PC. Like yun na din at comment down below kung may katanungan. Siyempre, subscribe kayo kung di pa kayo nakasubscribe. Click nyo yung notification bell para ma-update sa next video. Maraming salamat sa support. Ha. Peace out!